Wisuda Gavin semakin dekat sehingga dia hanya dibutuhkan di sekolah untuk beberapa hari latihan. Dia memutuskan untuk tinggal di rumah sakit untuk menjaga Kinan dan mengerjakan beberapa proyek kecil dengan bayaran. Dedikasi Kinan untuk studinya menginspirasi Gavin. Dia juga mengambil beberapa buku untuk dipelajari di antara waktu henti pemrogramannya dan setiap kali dia menemukan hal-hal yang tidak dia mengerti, dia akan bertanya pada Kinan. Setelah dua hari seperti ini, Gavin menyadari bahwa Kinan memiliki pengetahuan yang hampir ensiklopedis tentang ilmu komputer. Tidak ada pertanyaan yang tidak bisa Kinan selesaikan. Alih-alih meredam semangatnya, itu membuatnya mendorong dirinya lebih keras sehingga suatu hari dia bisa mengejar adik jeniusnya. Namun, ada kesenjangan besar antara seorang jenius dan orang biasa. Selama dua hari terakhir, Kinan selesai membaca sepuluh buku referensi. Kinan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas saat dia meletakkan buku terakhir. Dia tidak terlihat puas. Kak, ada apa? Gavin bertanya. Apa ada yang salah dengan buku-buku ini? Tidak, tidak ada yang salah dengan buku-bukunya. Hanya saja ini semua adalah buku pelajaran untuk siswa pemrograman. Apakah sekolahmu memiliki sesuatu untuk para profesional? Kinan bertanya. Gavin cemberut dan berkata, Ini adalah bacaan yang direkomendasikan oleh profesorku dan aku bahkan tidak bisa memahami setengahnya. Kak, kamu benar-benar jenius. Pada akhirnya, ini dimaksudkan untuk membaca di kelas, informasi yang diberikan hanya pada tingkat dasar. Apakah kamu memiliki tempat dalam pikiran di mana kamu dapat meminjam buku tentang topik ini selain perpustakaan sekolahmu? Gavin memikirkannya dan berkata, bagaimana dengan seniorku? Dia direktur perusahaan IT. Aku yakin dia memiliki beberapa literatur yang lebih setingkat denganmu. Itu bukan ide yang buruk, Kinan setuju. Oke, aku akan pergi mencarinya sekarang. Gavin tahu kakaknya Kinan sangat ingin mendapatkan materi baru, jadi dia segera bertindak. Gavin memanggil seniornya, Ferdi Winata, untuk menyatakan niatnya. Ferdi langsung setuju dan meminta Gavin untuk menemuinya di perusahaannya. Gavin bergegas ke perusahaannya. Dia akan meminta resepsionis untuk mengirim pesan ke Ferdi ketika Ferdi keluar dari lift. Gavin, panggil Ferdi. Gavin menoleh ke sumber suara. Senior, katanya dengan senyum yang terhenti di wajahnya saat melihat pria yang menemani Ferdi. Pria itu memiliki kehadiran yang mendominasi yang sulit untuk diabaikan. Meskipun Gavin tidak bertemu dengannya selama beberapa tahun, dia langsung mengenalinya. Itu, Vano Dirgantara. Mengikuti di belakangnya adalah asistennya, Kenzo yang baru saja dia temui beberapa hari yang lalu. Vano melihat remaja kurus itu sekali lagi. Dia merasa remaja itu terlihat cukup akrab. Jalan mereka hanya bersilangan sekali, yaitu selama pernikahannya dengan Kinan. Gavin telah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir sehingga wajar jika Vano tidak dapat mengidentifikasinya secara langsung. Kenzo, bagaimanapun, mengenalinya hanya dengan satu pandangan. Ferdi mendekati Gavin, tertawa sambil berkata, Waktumu selalu sempurna. Gavin mengabaikan Vano dan fokus pada Ferdi. Senior, terima kasih banyak atas bantuan Anda. Saya tidak dapat menemukan yang lebih baik di luar sana, jadi saya harus meminjam dari perpustakaan pribadi Anda. Ferdi menjawab, aku akan meminjamkanmu lebih cepat jika kamu hanya meminta. Tetapi aku harus mengatakan, aku tidak berpikir kamu akan membutuhkan bahan bacaan ini dalam waktu dekat. Buku-buku itu memang terlalu canggih untuk level Gavin saat ini. Gavin tahu dia harus berterus terang, jadi dia berkata, ini bukan untukku, tapi temanku. Dia sangat baik sehingga dia tidak memperhatikan apapun selain yang terbaik. Ferdi yang terkejut menjawab, siapa temanmu ini? Apakah orang yang sama yang menulis minigame ini? Ya, itu dia. Siapa orang ini? 
kamu harus memperkenalkannya padaku suatu hari nanti, kata Ferdi. Dia tertarik dengan identitas misterius teman Gavin ini. Gavin mengangguk dan berkata, dia agak terjebak dengan kehidupan saat ini. Saya pasti akan membuat perkenalan ketika ada kesempatan. Baiklah, aku akan menepati janjimu. Ini buku yang kamu inginkan. Kembalikan padaku jika dia sudah selesai dengan bacaannya, kata Ferdi sambil menyerahkan tas yang dipegangnya ke Gavin. Terima kasih, senior. Aku akan pergi sekarang. Gavin menerima tas itu dan pergi dengan tergesa-gesa. Gavin, tunggu. Ferdi memanggilnya tapi dia sudah pergi. Ferdi ingin mengenalkannya pada Vano. Ferdi berkata dengan agak marah, anak-anak muda akhir-akhir ini selalu bergegas ke suatu tempat. Tidak bisakah dia mengenali CEO terkenal Tuan Vano? Vano bertanya dengan acuh tak acuh, siapa pria itu? Itu junior saya dari sekolah, orang yang baik dan cukup berbakat. Saya berniat untuk membiarkan dia bergabung dengan perusahaan kami karena saya dapat melihat dia akan menjadi aset berharga setelah beberapa pelatihan. Dia terlihat sangat familiar. Kenzo mengambil jeda dalam percakapan mereka untuk batu keringan dan berbisik kepada Vano. CEO Vano, itu Gavin. Gavin, Vano merenungkan nama yang dia dengar sebelumnya. Dia sepupu Nona Kinan. Semuanya diklik secara instan. Itu benar-benar kebetulan yang luar biasa. Ferdi mendengar percakapan mereka jadi dia bertanya, Siapa Nona Kinan? Dan bagaimana kamu mengenal Gavin? Saya kira Anda dapat mengatakan bahwa kami agak terkait, tetapi saya tidak berharap Anda berdua saling mengenal juga. Ferdi tahu di mana harus menarik garis sehingga dia menyimpulkan, ini memang dunia kecil. Buku-buku itu juga dipilih olehmu. Apa yang aku lakukan hanyalah menarik beberapa judul dari rak milikmu, kata Vano sambil mengangkat bahu tetapi dia memang penasaran untuk siapa buku-buku itu. Itu adalah beberapa buku yang lebih sulit dalam koleksi Ferdi. Bisa dibilang dia agak jengkel saat melakukan seleksi. Dia awalnya pergi mencari Ferdi, tetapi yang terakhir mengatakan dia membutuhkan waktu untuk menyelesaikan sebuah proyek sehingga dia meninggalkannya dengan sebuah permintaan, sementara Ferdi pergi untuk menyelesaikan pekerjaannya. Karena CEO Vano sangat banyak membaca, saya yakin junior saya yang ingin tahu dapat mengambil banyak manfaat dari pemilihan CEO Vano yang cermat adalah kata-katanya yang tepat. Teman lamanya ini tidak pernah malu untuk menyuruhnya berkeliling. Sebagai imbalannya, dia memilih gelar paling sulit yang bisa dia temukan. Ferdi takut Gavin tidak akan bisa memahami buku-buku ini, tapi Gavin sendiri secara khusus menyebutkan bahwa dia membutuhkan gelar tersulit yang dia miliki. Ferdi terkejut bahwa Gavin telah meningkat pesat dalam waktu yang singkat. Dia tidak tahu dia meminjamnya untuk orang lain. Kau mendengar percakapanku dengannya kan? Buku-buku itu untuk temannya itu, kata Ferdi kepada Vano. Vano mengangguk ketika dia menjawab, orang yang kamu sebutkan yang memiliki keterampilan pengkodean yang sempurna? Memang, itu hanya untuk minigame tetapi kamu bisa melihat kemahiran programmer. Kamu sendiri telah melihatnya. Bukankah itu salah satu karya terbaik yang pernah kamu lihat? Kamu benar, tapi itu hanya beberapa baris kode. Kamu mungkin melebih-lebihkan programmer, ada lebih banyak pemrograman daripada penulisan kode. Vano menawarkan, bagaimanapun, aku akan membiarkan peningkatan sistem keamanan di tanganmu. Selesaikan sebelum kompetisi peretas. Jangan khawatir, itu spesialisasi kami. Saya akan bekerja lembur untuk memastikan sistem ditingkatkan sebelum kompetisi, kata Ferdi serius. Vano mengangguk sebelum pergi. Ferdi bergegas kembali bekerja. Dia meramalkan banyak malam tanpa tidur di masa depan karena meskipun pembaruan sistem terdengar sederhana di atas kertas, itu sebenarnya cukup rumit. Ini karena sistem baru dikembangkan dengan tujuan untuk menahan serangan peretasan yang disengaja. 
Itulah inti dari kompetisi peretas dan dia mendengar bahwa para peretas yang terlibat tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.